enfin C'est le moment d'aller au contact Tu m'as attrapé parce que je t'ai laissé faire Regarde combien d'abonnés ça m'a rapporté Yes Vous savez qui je suis, hein <rire> Évidemment Ça vous dérange si je me jusqu'au poste Cette fois, je me désabonne. Votre attention, chers auditeurs La vérité est prête à éclater au grand jour <rire> Voilà dix années que je vous exhorte à me faire parvenir des preuves photographiques, attestant une bonne fois pour toutes des liens de connivence entre Spider-Man et les criminels qui gangrènent la ville. Et enfin, enfin, un courageux citoyen anonyme me les envoie. Nous voici donc en possession de photos où l'on aperçoit clairement Spider-Man rôdant autour de stocks d'aide humanitaire, de l'aide destinée à la Simcari. Et notre auditeur héroïque m'assure que ces mêmes caisses d'aide humanitaire sont vendues sur le marché noir. Ma longue carrière de reporter de renommée mondiale m'a appris une chose. Les photos ne mentent jamais. Et la réputation de Spider-Man ne tenait déjà plus qu'à un fil. Non, c'est pas un jeu de mots. Je ne m'abaisse pas à ce genre de choses. Alors que faire Eh bien attendre Attendre que la police ouvre les yeux et arrête ce désaxé masqué Il était grand temps que cette ville sache et reconnaisse que Jameson avait vu clair dans le jeu de Spider-Man depuis le début Non content d'être un voleur, il va jusqu'à dérober des vivres et des médicaments d'une importance capitale pour d'innocents civils coincés dans une zone de guerre des femmes et des enfants qui luttent pour leur survie, qui doivent chaque jour échapper aux tirs de mortier et aux pluies de balles, pendant que Spider-Man vole la nourriture qui pourrait les sauver. Même moi, je ne me serais jamais imaginé que ce délinquant puisse tomber aussi bas. Chers citoyens, il n'y a qu'une leçon à tirer de cette histoire. J. Jonah Jameson avait vu juste. Encore une fois. 